夜が終了して朝のターンよ。本日人狼の襲撃にあったのはゆかりよ。では4日目の話し合いスタートして。え、あらじゃなかったの。混乱してきた。これってまだ人狼いるってことそういうことよね。だって、まだゲームが続いてるんだもん。ここで人狼見つけないと村が負けるってことよね。えー、あやじゃないのあやで終わりだと思ってたのに。占い師の用務処刑したがってたのに違ったの怪しいと思ったのにな。でもさ、言ってることは確かになって思った。それにレームなぜかアヤだって決めつけてたよな。レームのこと少し怪しいんだけど。こっちからすればもうマリサしかいないんだけど。っていうかマリサうますぎでしょ。え、待ってなんで私なのレミリアだっているだろそうなんだけど。一番最初に村人ですって手を挙げたのレームでしょ。あそこで結構、白と黒ってなんとなくわかったじゃない。確かにそうだけどさ、白確定ではないでしょあやって白だったのよ。そのあやが、レーム怪しいって遺言で言ってたよな。ごめんマリサ。人狼あなたでしょなんで、レミリアだって可能性あるだろあやの言うこと信じて、レームが怪しいんだけど。それでもいいわ。あとは、レミリアがどっちにつくかね。なるほど。レミリア次第か。そうそう。私はマリサに入れるし、マリサは私に入れるんでしょ確かにマリサの言う通り、レミリアが人狼の可能性もあるんだけど。それでは話し合い終了よ。ゆかりが襲撃されたからレイムからね。レイム誰に質問するレミリアにするわ。レミリアって人狼そんなわけないでしょ、村人よ。このタイミングで聞いても、全員村人っていうか。レミリアって、どっちが怪しいと思ってる正直、レイムも怪しいと思ってるわ。どうしてだってマリサよ。マリサってもうちょっとまっすぐな性格じゃない。マリサが人狼だったらとっくにボロを出してここまでゲームが続かないと思うのよね。レームなら嘘つくの慣れてるでしょ。さらっとひどいこと言うわね。ただ、本当にマリサだとしたらここまでゲームが続かないと思うのは同意ね。だからレミリアの可能性も少しあるけど。でも聞いて。初回でうまく説明できないけど、一つ言えることがあるわ。みんなあやが処刑されてゲーム終わると思ってたでしょ。それでも夜が来たのよ。その時のみんなの表情を覚えてるわ。レミリアもゆかりも驚いた表情してたの。けどマリサだけ変わってなかった。夜が来るって知ってたのよ。えー、マリサなのそれではレイム、誰に投票するマリサかな。マリサに一票入るわ。ではマリサ、誰に質問するレミリアで。これってレミリアを引き込んだ方が勝ちってことだろそういうことね。僕に道着物よこしてもいいよ。あやのことどう思ってた人狼だと思ってたけど違ったわね。そこなんだよ。あやってさ、疑われてたけど人狼じゃなかったんだよ。そのあやが、レームのこと人狼って言ってただろそれに私だけ驚いてなかったって言うけど、それレームの嘘だからな。え、そうなの。そうだ、レームの嘘なんだよ。私だって驚いてたのにさ、レームはこっちになすりつけてくるんだ。これどっちなのよ。なんか大事なこと忘れてる気がするのよね。何のことだ蚊に刺されてかゆいって話してた時よ。何の話してたっけあ、あれか、なんかあった気がするな。でも気にするな、大事な話じゃないから。それではマリサ、誰に投票するレームで。それではレームに一票入るわ。ではレミリア、誰に質問するえー。どうしよう。ゲーム、ゲームで。あのさ、ゲーム。もうどっちかわかんない。マリサもレームもどっちも人狼に見えるの。よかった何がよかったの実はね、レミリアが人狼の可能性もあるなって、少し考えてたの。でも、今どっちか迷ってるんでしょそうよ、正直わかんない。ということはさ、レミリアって人狼じゃないのよ。だって、レミリアが人狼なら、私かマリサに票を入れて終わりでしょ迷ってくれてよかったわ。それでもさ、これレームとマリサどっちなのそれにマリサも驚いてたって言ってるよ。レームどうして嘘つくの何言ってるの本当にマリサだけ驚いてなかったってば。嘘なんてついてないわよ。レームの言うことが何もかも嘘っぽく感じてきたんだけど。ああ。ちょっとレミリア。マリサと私どっち取るのよ。それではレミリア、誰に投票する決められないなら少し考えてから、投票してもいいわよ。あうーん。ちょっと待って。だってこれ、どっちも可能性あるもん。レイムなら平気で嘘つく
から、初回でもうまくやりそうだし。それに最後の最後で僕に圧かけてきたし。これやっぱり、レームが人狼なの。なんかそう思ったら、腹立ってきた。あやなら別にどうでもいいけど、僕に圧かけてくるなんて許せない。それに今思えば、あやを処刑する流れ作ったのってレームだ。最初に村人ですって手を挙げてみんなの信頼を勝ち取ったのも嘘かも。僕はマリサとハヤを信じる。レイムにとどめさすんだから。レイムに投票する。それではレイムに2票目が入るわ。投票の結果、本日処刑されるのはレイムね。この時点でゲームの決着がついたわ。人狼陣営の勝利よ。何やってるのレミリア。最後くらい信じてよ。そんなぁ。マリサだったのでもやってることは、レイムの方が人狼だったもん。ああはいはい。それではみんな戻ってきてもいいわ。ほらほら、私の推理結構良かったでしょ。あやちゃんとやってよ。もうちょっと真剣にゲームして。いやいやいや。決めつけてきたのレイムでしょ。ねえみんな。ちょっとだけいいどうしたんだアリス。あのね、騎士って一人なんでしょなんで昨夜も騎士なのだって狂人だから。みんな静かに。今から役職発表するわよ。まず人狼だけどフランとマリサね。もっとゲームしたかった。そして占い師はヨウム、霊媒師はゆかり、騎士はアリス。え、本当にアリスだったの狂人は昨夜ね。なんでみんな信じてくれないの票が入ってからいきなり言われても。そんなこと言ったって昨夜がいきなり出てきて、頭真っ白になったの初めてだし、占い師とか霊媒師の役職がよくわからなくてさ。でも狂人だから、とっさにキシって出ちゃったのよ。あの、レーム、私に謝罪して。なんでよ。圧倒的に決めつけてきたでしょ。圧かけてきたじゃない。そのせいでみんな私を疑い出したんだから。まあいいじゃない。その前に、ヨウムの方がおかしいでしょ。確かに。そうよね。一人だけ抜け駆けしてきたでしょ。待ってよ。このメンツ考えて。私圧倒的に不利でしょ。それでもちょっと許せないわ。私なんて騎士が二人になった瞬間、どうしたらいいかわからなくなったのに。ねえ、サトリ、予習しちゃダメなのダメとは言わないけど、最初から答えを知ってたらつまらないでしょ。せっかく初心者同士でやるんだから、それにちゃんと聞いてれば、マリサって人狼だってこと自白してたのよ。自白なんてしてないぞ。いつしたんだ最後レミリア、レイム、マリサの3人残ったでしょレイムはレミリアの可能性もあるって思ってたよね。でもマリサはレミリアを引き込んだら勝ちって言ったでしょレミリアがしろって知ってるからああいう発言しちゃったのよ。なるほどな。もうそんなのどうでもいいの。早く次のゲームやろう。もっと遊びたい。フランはいい子だな。レイムのことどうでもよくなったから、僕もゲームしたい。それではみんなお疲れ様。一旦休憩にしましょう。10分後に再開するから一旦解散。遅れないでよ。